。完了，我居然乔设了总裁。裴总一向不近女色，等他醒来，一定会把我赶出公司的。陆总监，找到昨晚的女人。裴总不记得昨晚是我。太好了，我怀疑是梁曼可的人下的药，他一直想让我去他安排的，争夺裴氏家产。找到那个女人，立刻处理掉。一定要想办法瞒住，要是被发现了，不仅工作没了，房贷也还不上，连我的小命都要不保。顾助理，<咳>十分钟之内立刻来酒店休息室找我。只剩五分钟了、啊。谁？谁哇，没想到裴总身材这么绝，早知道刚刚趁他没醒摸一把<咳>。现在不是犯花痴的时候，先保住小命要紧。希望裴总千万别急。夫人没有得手，裴总一个晚上没回房间。裴小，我就不信你下一次还能躲过裴家家产，迟早都是我。裴总，你找我了。迟到十分钟。陈裴总，陈总是过来。糟了，我怎么把项链落下了？昨天晚上其实是你有没有见过这项链的主人？他不记得我戴过这条项链，没有。你说你昨天晚上干什么了？是，是我，是我亲力亲为的照顾你，你还拖到我身上了。裴总，你能不能给我加工资啊？加薪的事儿，看你工作表现。昨天晚上你送我回房间，有没有看到其他女人？没有。去监控室。裴总，临时夜操了，这种小事怎么能麻烦你亲自跑一趟呢？你看，你黑眼圈都出来了。作为你的助理，有必要替你分担。这种小事我去就行。喂，顾主，你脖子上的缝印是怎么回事？<咳>我被蚊子咬的。我昨天房间里有一只超大的蚊子。总裁，这有份重要文件需要你签署。绝对不能让他看到监控。我，我去个厕所。总裁，昨天晚上你喝醉了，是顾助理送你回到房间。你说那个女人会不会是她？会不会是他？见他一百个胆子都不敢。等等，昨天晚上你房间有蚊子吗？总裁，你怎么知道？我昨天半夜起来打了半天蚊子，痒死我了。去监控室。喂，江湖救急
，我的好闺蜜，帮我个忙，帮我把艾格酒精的监控破坏了。你才入职三个月，就给我捅出这么大的幺蛾子，裴潇，港称第一豪门，盛川集团的继承人。啊、哦，你想想看，得罪他的人能有什么好下场？知道啊，我只是预测起因，你想的太多了。天主，现在只有你这个好闺蜜，计算机专业天才的人才能帮我了。啊，我试试看。怎么样？这监控级别太高。很棘手。总裁，监控。工作室。监控级别太难攻略了，你再给我几分钟。我去抓时间。哎，这边这边。对的。我要和你单独说一件事情。什么事儿？很重要的事。你说。就是你吃早饭了吗？上个早餐小笼包，特别好吃。小笼包？哦，那。顾助理，我的时间不是浪费在这些无聊的事情上。裴总，其其实，我我想问，裴总，你媳妇尺码是多少？什么意思？就，其实，你不仅是我的顶梁上司，更是我的衣食父母，所以，我想送你点礼物，一个心意。顾助理遮掩憋了半天，又是问池川，刚刚情不自禁直接按住。他难道是喜欢我？原来如此。顾助理，做好你的本职工作，不要瞎想。呃，什么情况？死了！天主居然破坏不了，直接跑路了。这到底怎么回事？哇，天主干得漂亮！总裁，已经查清楚了，是泰勒派人下的药。果然是两万颗，动作倒挺快啊，连监控都破坏了。我爸真是娶了一个好妻子。顾助理，查清楚项链的主人，我要将他碎尸万段。是，裴总，让我去找项链的主人，这不是贼喊捉贼吗？顾莹，顾莹。糟了，这感觉怎么似曾相识？云呐，这里文静，老子找顾云他人呐。徐靖宇，你来干什么？妈出事了，我回去一趟。你放开我，我不去了。你要再碰他一下。我就让保安把你丢出去，没事吧？我没事，只是有点低血糖。妈，你别走，妈妈吃的全部给弟弟，你别走，不要丢下我一个人。七岁那年，他差点打死我，丢下我的时候，我就已经没有妈了。姐，妈都已经知道错了。你能眼睁睁的看着他死在病床上吗？顾助理，你家里要是有事的话，给你放假两天
，回去去看一下你的母亲。谢谢裴总。臭娘们，等你回去把你卖给那老头，我娶媳妇的彩礼钱就到手了。总裁，太太这回是铁了心让你娶她的人，那个女人应该被藏起来了。继续找。是，总裁。郭云下班了没？哦，下班了，他在门口，还没有打到车。这屋还是蛮凉快的。总裁，你都不知道，今天外面太阳可大了。刚听说有一个职员，呃，低血糖，晒了半天太阳晕倒了。没事吧？我没事，只是有点低血糖。该死！去把车库的车开出来，另外在车上放点糖果。总裁，你要出去吗？客户马上到了。还有，你什么时候喜欢吃糖了？临时有重要的事情，会议推迟。好的。送糖？难道总裁要喜欢的人了？那我可得好好办。上车。裴总，你去哪儿啊？我去郊区，好像不太顺。下路。裴总，这是……这个蠢货，客户送的，帮我处理。吃完记得写汇报感受。啊？这家糖果商想跟公司合作。得试试味道的好坏，顾助理，这是工作。裴总放心，保证完成任务。这可是比利时高级手工巧克力，这工作也太幸福了吧！那天晚上你在哪儿？那天晚上你在哪儿？我，我送完你回房间，我也回房间睡觉了。几点回的房？大概一点钟。酒会不到十二点就结束了，你为什么一点多才回去？因为，因为，因为你喝吐了呀！我帮你清理完我才走的。哦，算了，他怎么办？不可能是他。严女越来越狠了啊！叔叔，我来看一看。看，王老板，你看，这就是我女儿，怎么样啊？陆云，快和王老板打招呼呀！不错不错，来接你住了。他是谁？徐静宇不是说你病了吗？这是港城有钱有势的王老板，他愿意出五十万彩礼娶你，你以后跟了他呀。保准是吃香的喝辣，不骗我，妈这都是为了你好。小姑娘，只要你老老实实的伺候我，我保证让你过上丰衣足食、财务自由的生活了。我以为你是真的想我，没想到只是想把我卖了给你儿子换钱。我告诉你，不可能。哎，还想跑？想跑是吧？跑跑跑妈，我可是你的亲生女儿，你怎么能这么对我？江玉，别打破了笑，王老板他喜欢白净的。嘿，你们休想！住手！裴总，你怎么来了？手机拿出去。放手！我跟你拼了！哎呀！你你是谁？我要嫁女儿，你有什么资格管？我可以随时将你们赶出港城，我送进监狱，永远不得翻身。你说我有没有这个资格？走。裴总，我已经不痛了，你看伤口都不疼了。下次有事跟我说，我裴潇的助理
，没有被别人欺负的。好的，裴总，谢谢裴总。如果真的想谢我，就好好工作，尽快找到那玩意。对，裴总现在保护我，完全就是因为我是他的助理。要是发现我骗了他，一定会变本加厉的报复我的。裴总，我会好好努力找的。裴总，你的手受伤了，没事儿。你等一下，这个这也太可爱了吧！不是我，他不是我气质，他不行，他真的就有。你手机响了。宝贝，晚上一起逛街。好嘞，宝贝，谢谢。裴总，我一会儿要去一下商业街。谈恋爱了？啊？晚上有重要工作，加班。刚刚不还好好的，而且也没听说今晚加班啊？怎么好端端加班？裴大魔头圣旨，不敢不从。重新修改。裴总，重要修改到什么时候啊？怎么，你有什么重要约会吗？公司规定，女员工二十五岁之前不许谈恋爱，这一点你不会不知道吧？我没有谈恋爱啊，我只是跟严楚约了去逛街。我记得入职培训的时候好像没有这个规定啊，好像也没那么丑。下班吧。哎，你这创口贴都翘边了，我帮你换一个。我怎么以前从来没有发现，顾助理好像挺好看的。好了。好了，怎么了？我居然觉得顾助理好看，一定是最近工作压力太大了。收拾一下，下班。我我活动还没干完。没事儿，下周一才行。下周一才行，又怎么？都闹什么呢？我送你回去。好嘞，裴总。裴总，今天的事真的很感谢你。下次不要轻易相信别人，包括最亲近的人也会骗你。您也被亲近的人骗过吗？爸，你为什么要骗我？我妈在我七岁那年就去世了，为什么骗我她去了国外？她到底怎么死的？你只需要知道，你的母亲叫梁万可。没有？怎么？难道顾助理有骗过？当然没，没有。妈，你别走！不要走，不要走！妈，不要丢下我一个人！不要走，不要走，不要走！总裁，你没事吧？电梯刚修好。顾助理这事，他有幽闭恐惧症，我带他回去休息。我一修复这次失职，再有下一次，整个部门辞退。
怎么到现在不回？不会是被裴总发现？裴裴总，顾莹，你有什么事情瞒着？裴裴总，我听不懂你在说什么。到现在都不回，不会是被裴总发现？顾莹，你做了什么怕被我发现？严主，我要被你害死了！我，我休假的时候做了绘画兼职。我做的东西和公司无关，不会影响公司的利益的。嗯，是吗？那项链的主人找到了吗？没，没有找到啊。嗯，那项链应该是是是房客的。应该，项链现在在哪儿？我以为是房客的，所以丢了。不对，不知道弄哪里去了。不知道。我给你三天时间找到并交上，不然。后悔今晚你就睡着。裴总，我不想说第二遍。顾影，如果这项链你不交，那就意味着那晚的人和你脱不了干系。那项链是奶奶留给我的，一定不能交出来。啊，有办法了。买条九块九包邮的也不是不可以。什么事儿？总裁，黎氏集团的天津黎小姐说，那天晚上她也在酒店，她知道项链的主人是谁。黎威乐。黎小姐，黎小姐，我们刘云云不能进的。黎小姐，黎小姐，你不能进去。小姐，不好意思啊，没有预约你不能进的。笑，我可是盛川未来的总裁夫人，你敢拦我？在干什么？没事吧？没事，裴总。李威乐，谁给你的权利动我公司的人？阿香，我听说你在找那天的女人，我才着急赶过来的。你知道是谁？其实，是我。那天我刚回国，和朋友喝多了酒，不小心走错房间。我本来不想告诉你的，毕竟这也关系到我的清白嘛。哪成想有人想吃你。项链的款式是什么？糟了，梁姨没告诉我项链的款式。幸好头一次见人，上赶着送死。阿笑，我那天喝的实在是太多了，我真记不清。找到项链了吗？找到了。裴总，这么果断交出证物，难道是我搞错了？送客，通知李董事长，李威乐不懂规矩，在盛川闹事。如果再有下次，我会重新考虑与李氏的合作。来，总部的秦寒已经到达岗舍。目前在处理被破坏的监控视频。什么？世界排行榜前三的计算机黑客秦寒，听说他从未有过败绩，这下惨了。严楚，你说我先逃到国外还来得及？美国怎么样？再远点，非洲，或者在机票。裴总的势力遍布全球，除非你现在买张机票去火星。别慌。那个视频啊，已经被我完全破坏，就算天王老子来了，也没办法修复。真的吗？当然，我是谁？新闻。能修复吗？破坏视频的人手段实在太高明了，视频几乎全部损毁。哇塞，严楚实在是太靠谱了。不过我是谁，裴总你放心，再给我点时间，一定能搞定。对，对不起，我我有点饿
会议室有上次糖果商送来的糖果，你去吃即可，再把会议文件拿来。好的，裴总。总裁，下个人找到了，带进来。裴总，我就只负责下药，我其他的我什么都不知道，我真的不知道那个女人是谁啊！完了，要是被裴总发现，我的下场只会更惨、啊。戴总，送监狱，我倒要看看你能撑到什么时。是，裴总，你饶过我吧，裴总，裴总。他根本就是个恶魔，打死我也不能让他知道那晚的女人是我。梁姨，都是因为那个助理捣乱，阿潇都直接把我赶出来了，还还护着他，你说我该怎么办呀？既然这样行不通，那咱们就得换个法子。都听您的。裴总，这是我帮您从上合院取回的文件。小说里的林许大反派如果有脸，那一定长这样。你一直看着我干嘛？我脸上有东西啊？啊，没有。顾助理对我的喜欢。真是藏都藏不住了呀！顾助理，我知道有些事情控制不住，但在工作的时候，我希望你专心。至于私下的事，私下再说。总裁，秦寒终于把视频修复好了，已经传到了电脑上了。咱们现在能看到到底是哪个女人。什么？视频修复了？顾助理，你在紧张什么？没，没有，裴总。完了，死期到了，明年今日就是我顾莹忌日。怎么回事？连秦寒也修复不了，那简直太好了。呃、总裁，我立马联系阿斯先生，他是黑客排行榜第一，一定能恢复视频。来不及了，一个月过去了，那个女人的肚子一定有了动静。梁曼可机关算尽，就等这一刻，得破了她算计。总裁，需要我帮你找一个结婚的人吗？太炸裂了，那可是结婚啊，又不是女配种，说找个母的就找个母的。郭助理，这是所有适婚人选资料，裴总点名让你帮我们挑选，这位的奖金能不能拿到，就看你的表现了。孟总监放心，裴总的人生大事就是我的人生大事。怎么样，没事吧？我没事，裴总，我保证帮你认真挑选，祝你早日成家立业。你就这么希望我结婚啊？你就这么希望我结婚啊？怎么生气了？难道是我表现的还不够积极？这个，这个您看，肤白貌美，大长腿，芭比大眼，樱桃嘴，你看，不喜欢啊？没事。还有这个，这个，厨艺满分，家务满级，还曾获得过全球厨艺大赛金奖呢。不喜欢，这个这个你肯定满意，唱歌跳舞小提琴个个精通，诗词歌赋天文学样样在行，都不满意啊？没事，我这还有好多个呢，来，你看，够了，把骆总监叫来。好的，裴总。嗯。
我的奖金泡汤了。总裁，你可有合适人选？让顾云明天把户口本带上。顾助理，他能同意吗？他不同意，就别再陪时代了。可是裴总，监控恰好就会在那天晚上，查监控时他又恰好出现。顾助理，会不会是太太的人？顾助理。会不会是太太的人？他没那个胆子。也是，太太这么精明，不可能这么。我这就去说。骆总监，你找我有什么事儿吗？明天你上班的时候把户口本带上，让裴总去接回。啊？顾助理这喜怒不形于色的功夫，还得多提升。裴总，骆总监。骆总监怎么跟你说的？你们明天结婚？绝对不行！怎么不愿意啊？婚姻又不是儿戏。顾助理，你和总裁只是协议结婚。协议结婚什么意思啊？从现在开始，裴家任何人问起那晚的事，你都要说在我房间的人是你。那晚的女人你真没看见？没有。没关系，从现在开始，那晚的女人就是你。可我不是啊。就是，这是你接下来的工作。那，那我要是不愿意呢？结婚和离开港城你自己选。我听说顾助理刚买了房子，还没装修，希望房子的主人一直是你。这臭女人就这么不想跟我结婚啊？这魔头什么意思啊？他还想动我的房子？怎么选你自己看着办。我，我愿意。明天早上领证。什么？你要和裴总结婚？小声点儿！伴君如伴虎，你究竟和裴总有怎样的孽缘啊？没办法，我的身家性命，还有我辛苦买的房子，都掌握在裴大魔头手里了。啊，那你现在打算怎么办啊？偷户口本？什么？你真的要和他结婚？总裁，顾助理下班了吗？顾助理说去他妈妈那里拿户口本了，我出去一趟。哼，总裁，你的心思可瞒不过我。等你回到了上合院，就会看见惊喜了。我的幸福，我来替你保护。我说老妹儿啊，我瞅你那半天，怎么感觉你强说谁似的？我跟你说，我们这可是正规开走公司的，你最起码你给我提供点什么证件啊？比如说这个什么？老板，你的事儿。老板，老板，你可能没听我啥意思，我是想跟你说，就是开哪个门终于找到了，哎，顾云，李总，你怎么在这儿？你没事吧？是，跟我走。啊
进城。你要真能和市长的千金结婚，那咱们就不愁吃喝了。你看，回来了。怎么了？哎，我这门怎么开了？哎，肯定是进贼了吧？这。哎，我们先进去，你呀、啊、去那边看看啊。裴总身上还怪香的。顾助理，猫哥。一个人去偷户口本，你胆子倒挺大。上次的事儿没长记性，下次有事儿必须得跟我说，听到没？好的，总裁。到了，裴总，我们到这儿干什么？从今天开始，你就住这儿。我们不是协议结婚吗？是协议结婚，但也要住这儿。不行，共处一室，那不就是坐等露出马脚？如果不住的话，奖金取消。进去。裴总，我还是回。明天一早我们要去民政局。难道我还要再接你一次？其实我可以自己去的。平时都是我自己过来的呀，哇，顾主，顾主，不会吧？这东西他都准备好了，咋办啊？今晚不会。嗯、顾助理，去帮我倒杯酒。难道协议结婚还包括帮他解决那方面的需求？我不是那种女人。哪种女人？避孕套是她放进来的，现在和我装傻。我不接受潜规则，合约里必须加上“不用帮你解决”生理需求。你在威胁我吗？不敢。难道避孕套不是她放的？时间不早了，你去睡觉吧。那生理需求。左手边第二件。韦管家，明天早上把别墅所有的门锁都给我换了。裴裴总，我早上太饿了，就去买了点馒头和水。我回来发现门锁换了，进不了。嘴巴，嘴巴？难道他想？裴总，昨天我已经跟你说过了
，嘴巴上有东西。没没有啊！你放心，我不会对一个一大早在我家门口吃着馒头蓬头垢面的女人感兴趣。不要做无谓的担心。丢人丢大发了。还有，不要干啃馒头，不健康。我居然就这么结婚了！这东西我保管。对了，我们什么时候签协议啊？你是觉得我会吃了你，还是觉得这一纸协议真能阻挡我的受刑？你你，裴总，你不你自重啊！书面协议不安全，所以口头协议。等婚姻结束，补偿你一个亿。一个亿呀！我马上就要翻身房奴变富婆了。那那咱们还是签一个合约吧。我发誓肯定不会说出去的。怎么，这么不相信我？当然没有了。这个大魔头虽然可怕，但对外款项从来没有闪失，对内从不拖欠工资，应该不会骗我吧？那。那工资还发吗？发，双倍。您放心，以后你叫我往东，我绝不敢往西，请尽情吩咐我吧，裴总。金助理，这是？顾助理，麻烦把这些资料送去明成公司。这怕是得你自己去了。一会儿裴总有个会，裴总让我跟一会儿的会议，这些资料不能耽搁。明晨的李永田可是业内出了名的流氓，这次啊，有你好受的。好吧，我去。了。金助理，顾助理员呢？一会儿会议要开始了。裴总，顾助理肚子痛去厕所了。一会儿的会议托我帮您跟，没事儿，还有时间。裴总，我忙你的去。是裴总。都半个小时了，这女人还没回来。总裁，那条项链有线索了，怪不得一直查不到品牌的线索，原来是个仿冒品。到底项链本来就是个仿制品，还是说顾助理调换了项链？顾云人呢、啊？找个女职员去洗手间看一下，怎么还没回来？啊？他说你让他去明成公司送文件啊？李总，这是你要的文件，没什么事的话，我先走了。先别急着走嘛。一个刚毕业的大学生，辛苦工作多累啊！人要学会走捷径。李总，请自重。自重什么自重啊？来都来了，陪我玩一会儿。放开我！放开我！放开我！别动！别动！别动！滚！别管老子好事。妈！别动我！别动我！放开我呀！放开我！李总，裴总，我们李总在忙呢，您别打扰他。裴总，您您怎么来了？滚！是。是。别动我！什么鬼？鬼？没事。三天之内，我要明晨在这个市场消失，利用天永无翻身之地。是，我立马去办。另外，视频修复好了，结果你还是亲自来看吧。喂，怎么了？
顾姨，出大事了！汉斯把视频修复了。裴总刚看了两个小时的监控视频，他现在赶回上合院了。裴总，帮我倒杯红酒。啊，好的。你在慌什么？是做了什么对不起我的事我没有啊。是吗？骗我可是要付出代价的呀。真的没有。抬头看我。顾莹，那天晚上你是不是没有离开房间？那天晚上你是不是没有离开房间？裴总，我不是说过了吗？我大概一点多离开房间的。顾莹，汉斯已经将视频全部恢复，你最好说实话。不对，视频如果全部修复好，裴总不可能还来问我的答案。说话。裴总，我可能喝太多，忘记时间了。严楚可以帮我作证的，我真的回去了。严楚是吧？喂，裴总，糟了，没有事先跟严楚对口供。海辰那天晚上，顾莹在哪？裴总，顾莹陪您应酬，后来喝醉就回房间了。喂，我立刻去公司，你先准备会议资料。怎么了？裴总，我没事，就是胃有点不舒服，吃点药就好。我送你去医院。裴总，我的那个，你不是还有会议要忙吗？我让严楚陪我去就行。好吧，检查出来打电话给我。严楚，我胃有点不舒服，你能陪我去趟医院吗？等下，你不会怀孕了吧？我突然想起来，我好像一个月没来姨妈了。完了。这么久的努力，彻底的败在了你那争气的肚子上。不过还好，现在才一个多月，这个孩子是个定时炸弹，得尽快拆除。严楚，你让我好好想想。我一会儿去接你。好的，裴总。我现在去想办法给你开个胃病的单子瞒过去，拿着，可千万不要露出马脚啊！啊，真的太难了。单子在我手里，那我刚给他的是什么？接电话，接电话，怎么关机啊？你怎么才开机啊？那单子不要给裴总看到，单子拿错了。拿拿错了，完了，单子被我拉车上了。
。怎么了？总裁，蓝天福利公益计划的项目出问题了，已经有媒体借这件事情做文章了。我马上来办公室。火急火燎的，走，快点叫！老妹儿啊，这瞅你这长得快朴素的，咋能干这事儿？哎，算了，我这钱还是还给你。这活你还找别人干吧，我真接不了。这万一整巴黎子里边去了，我跟我大侄子一块踩缝纫机去了<笑>啊，可了不得啊！啊，你找别人。哎，师傅，其实，其实。其实这车是我老公的，他背着我在外面有了别的女人，<笑>我也是迫不得已的，我我得想在他的车里面找证据的。师傅，你就帮帮我吧，师傅。老妹，别说了啊，苦肉计也不行。看你也是个苦命的人，放心吧，哥这回替你做主了啊，靠边。好了，谢谢师傅。有事跟哥说啊。太好了，搞定，严楚，接下来就看你的了。暗地里查，尤其是蓝天项目的赵立新。什么？总裁，刚接到消息，你的车我被撬了。回来。好巧，裴总，你也在这儿。你怎么在这儿？呃，我这边有点事儿。总裁，我去看一下车，顺便敲电动室。你给我去趟办公室。哦，好。顾助理，来了什么东西？呃，也不是什么很重要的事情。不重要，能让你忍着胃痛特地来一趟。我我来来，我给你买了礼物，我以为丢在车上了，我刚想起来了，我说放在家里。顾助理。一直压抑自己的情感，的确委屈你了。啊，裴总，你是不是误会？放心吧，今天我就破例，晚上我会好好看你。我怎么脑子一抽想到这种理由了？这次去哪边收礼物啊？嗯、喂，总裁，视频被损坏了，手法跟上次海城那晚非常相似。知道了。继续查，挖地三尺都要把那个人找出来。梁曼可，没想到你的人已经渗透在集团内部了。怎么办呀？我陪总肯定要我要礼物的，去哪得找礼物啊？裴总，谢谢你的衣服。顾助理，这是故意的呀！过来，怎么？要我抱你过来？顾助理准备的礼物是自己吗？黑总，顾助理，我好像欠你一个新婚之夜吧。这女人敢掐我
。难道雇主里是因为害羞？明明是我不够帅，可能。我知道了，雇主里是在欲擒故纵，又或者是一直主动。累了，就是这样。黑灯仔，你没睡好吗？你说呢？去给我准备早餐，煎一个鸡蛋，烤两片面包，热一杯牛奶。穆助理，你确定不是想毒死我？你确定不是想毒死我？你你别看他是黑的，其实他他是因为是全麦的。哦，那你吃吧。我做给你吃。没事儿，我请你吃。嗯，裴总，你不想吃可以不吃。你早餐会做什么？我会做面。那以后早餐吃面。好。怎么了？我也不舒服，没有裴总，都这样了还说没事儿，喝杯热牛奶暖暖胃，好喝吗？好喝，喝完的，嗯。前两天裴总车被撬了，幸亏视频没有被完全破坏，不久就可以恢复。这几天公司会严查内部人员，大家不必恐慌，正常工作。不好了，视频没有完全破坏，马上就要修复好了。总裁。鱼儿也放好了，就等鱼儿上钩。完了，在居家办公，我去想办法。行。严楚，没想到是你。完了，被阴了。总裁，破坏视频的人已经抓到了，是严楚，但他怎么也不肯开口。立刻开除严楚，交由警方，勒令港城所有的企业永远不得录用。不行，顾助理。为什么不行？祸是我闯出来的，我绝对不能连累严楚进监狱，那样我一辈子都不能安心。不管了，死就死吧。车是我撬的，来
，坐。喂，实话告诉我，为什么翘车？裴总，我我。你觉得要是把严楚送到缅甸的话，他一定过得很开心吧？睁开眼睛说话。要是承认，就什么都没有了。有可能我和严楚都要被送到缅甸被嘎腰子。我病了，是胃癌。顾莹，你确定吗？是，我翘车就是为了拿回我的检查单。那单子呢？裴总。我丢了，这一切都是我指使严楚这么做的，你千万不要惩罚他。为什么要瞒着我？对不起，裴总。笨蛋，为什么要瞒着我？发生这么严重的事，应该早点告诉我的。放心，有我在，我不会让你有事的。严楚，你怎么样？我没事儿，被罚了一个月工资。对了，莹莹，你是怎么跟裴总说的？我，我说我得了胃癌，把翘车的事瞒过去了。裴总现在正在书房开会呢。严楚，完了，莹莹，你用生病的幌子当借口，裴总一定会给你找最好的医生。那你怀孕的事情就瞒不住了呀。我的小房房。我都没来得及看你装修好，还有我的宝宝，都还没来得及出生。他应该没有听见吧，裴裴总。放心，一会儿白老过来帮你做检查，就算是胃癌，我也能把你从鬼门关拉回来。白老。就是那个肠胃科全国排名第一的医生，难得聪明会吗？他大概一小时后到，别紧张，我陪着你。一个小时，我的命就剩一个小时了。哇，这位就是顾小姐了。对，没错。放心，具体情况如何，一会儿检查之后就能知道。我没事儿，不想检查。胃癌也叫没事儿？嗯，我得装病了。啊啊！我突然头好痛啊！不是胃痛吗？啊，胃好痛。你胃长我头上呀？嗯、呃。嗯，痛，实在是好痛。难道癌细胞已经蔓延到头部，出现真正的细胞？白老，麻烦你了。大少，你真的变了，变得不心疼人了。白总说笑我们外乡看，顾小姐没有病啊，没生病。果然，我今天就要丧命于此了。要不然就是医院误诊了。这少夫人真的没有病、啊？误诊？是啊，这是误诊。白白老，你稍等。啊，那你去忙了。顾小姐，没什么事，那我就先走了。谢谢白老，你可以安心的养胎了。你可以安心的养胎了。白老，他还需要注意点什么？呃，最好家里备一些燕窝，备燕窝。阿<咳>瑶，千万不要着凉啊！麻烦了。
你在哪个医院检查的呀？啊，中心医院，怎么了，裴裴裴总？中心医院，走，我带你去医院讨个说法，连胃癌都能误诊。等一下，怎么？我现在啊、哦，好累啊，裴总，那个医院当事人很多，我也有可能拿错的，你知道？你很怕去医院啊？没有。我是怕麻烦裴总再跑一趟。去中心医院看一下。谢谢你，顾云姐。那个，你周末有时间吗？我买两箱电影票。裴总好，我去工作了。顾助理还有闲情逸致和陌生男人看电影。只是问我一些工作上的问题，我对电影一点也不感兴趣。我爱工作，能和裴总一起工作是我最开心的事情。工作的时候怎么就没对我这个笑？笑一个。啊！太假了，这个月十万块钱奖金取消。裴总，凭什么扣我奖金啊？下个月十万也取消。顾助理。就豆腐吧。为了以后养孩子的奶粉钱，我忍。这里边只有盐。对，对啊，小时候奶奶就是这么做的。完了，已经难吃到裴总要直接倒垃圾桶的地步了吗？看来我下个月的奖金又要没了。嗯？怎么回事？你的。啊？谢谢裴总。真的、啊？嗯，比我奶奶做的还好吃。你买婴儿衣服干什么？哎，嗯，家长做活动送的，非要给我，难都拦不住。嗯、慢点，没人跟你抢，吃饱一点，晚上还有场硬仗要打。啊？打仗？陪家家宴。裴总，我们真要去陪嫁？怎么，怕了？也就一点点。那可是商界叱咤风云的裴行风董事长，还有那个梁曼可，敢给裴总下药，肯定也不是什么好惹的，怕就怪了。裴总，这是。壮胆！如果今天晚上你能气到梁曼可，另外有奖金。那个。我能问一下，气一次能有多少奖金？气得气急败坏五万，气得受伤十万，气病一百万，气死一千万。嗯，为啥气死奖金这么高啊？因为那是一次性。裴总，你放心，我一定好好干。该死，这女人简直就是妖精！不许叫！啊啊！在校扣工资。做助理难，做老婆难，做陪笑的助理老婆更难。大少好，叫少夫人。少夫人好。阿香，你怎么在这儿？阿潇，今天是家宴，你怎么带一个破助理过来？不好意思啊，李小姐，我作为裴总的专职助理，有必要保护他的人身安全，以防啊某个给予他的狐狸精对他图谋不轨。你说我是狐狸精？
。阿夏回来了，你爸在书房等你呢。奇怪，怎么感觉这个梁曼可这么熟悉？我可以的，顾主任，请坐。应该是我的错觉。说个数吧，你要多少钱才能离开陛下？既然您都问了，那我可就真说了，两亿。你算个什么东西啊！张嘴就敢要这么大！人心不足蛇吞象，没实力啊，你别硬上。裴萧是裴家的继承人，顾助理，你又是什么身份？你配得上他吗？配不配得上啊，也轮不到你说。你又不是他妈。不要敬酒不吃吃罚酒。吵什么呢？老爷，你可一定要为我做主。就阿娇的这个助理，我只不过就是想教训他几句，他坚决对我出言不逊。是啊，这个人就是个毒妇。够了，李潇，这是货色啊，没事玩玩就罢了，不配带到牌面上。已经选好日子了，今年啊，我为了我完婚。这是你的意思，还是他的意思？你说什么呢？啊！我好了，不生气。阿潇。这是我跟你父亲共同商议的，为了你自己说。阿潇，海城的那天晚上真的是我，而且我已经怀孕了，居然已经装到这个份上来了。不好意思啊，李威乐小姐，我结婚了。什么？是谁？嗯哈哈，是是我吧？笑话！你拿我回家当什么了？什么不三不四的人都能进了门吗？立马给我离婚！梁曼可都可以进来，为什么顾助理不可以？至于李威乐，是真是假，我会找医生检查。逆子，你是个逆子！好了好了，不生气。来人，倒杯水过来。不好意思，太太，我刚刚没站稳。哎呀，顾助理，你没事吧？哎，梁曼可，今天的事我会让你十倍偿还，以前的、现在的，咱们慢慢算。逆子，你给我站住！嘿。找人跟踪李威乐安排孕检，我要确定她是不是那晚的女人。还有，加快对梁曼可产业的调查。是，总裁，蓝天项目那边已经查到负责人赵立新和太太有密切来往，那三亿的功亏，应该就是太太动的手脚。这件事，我会亲自去趟海城。别动。裴总，我这儿算不算工伤啊？顾助理，真是一点都不遮掩自己的财迷本性啊！今天怕了吧？不怕啊，我知道裴总会罩着我。裴总，你小时候面对他的时候怕吗？以前怕，现在不怕了。好了，明天我们要早起。去一趟海神。蓝天计划和梁曼可有关，不能明察，只能暗访。睡吧。裴总，你会希望要这个孩子吗？关于孩子的事儿，我要不要侧面试探试探他的想法？裴总。
不知道你喜不喜欢小孩。雇主里喜欢小孩啊？喜欢啊。黑总，你喜欢吗？小孩是这世界上最麻烦的生物，也是回报率最低的投资。几十年的心血，可能毫无意义。黑总。没有父母会把生小孩当成一种投资以求回报的，你难道打算一辈子都不要生小孩吗？有这打算？这女人又在生什么气？你又在这生什么气？不敢，我怎么敢跟裴总您生气？裴总，裴总，裴总，裴总，就算我跟你分心，你也不至于拿自己生命开玩笑吧？是失灵了。啊！现在不说，可能再也没有机会了。我回来，你的孩子。情况不容乐观，请做好心理准备。顾怡，不好了，你在哪儿呢？你和裴总一次结婚的消息，现在已经登上黑板新闻热搜了。现在你不是楼下围着一大群记者。我们的迷路也，看见过的他说。医生，里面情况怎么样？我们已经尽力了，请节哀。裴总，裴总，你醒醒，裴总，我再也不生你气了，裴总，一个亿的分手费我也不要了，你醒一醒啊，裴总，裴总，你醒一醒啊，裴总。妈呀，你怎么这么就走了呀？你别走啊！走啊<笑>真不要了。裴总，那白不是别人的妈妈呀，我也挺伤心啊。命大没死，你要不要找医生检查一下？哦，不不用了，那个我检查过了，我没事，我身上大部分血都是你的。要是做检查，怀孕肯定瞒不住。哎呀，啊、怎么了？受伤。梦思，小心一点。啊。嗯。啊，顾助理，你看我受伤了，要不帮我换件衣服吧？行吧，我自己来。裴总，关键时候救了我，不就是换个衣服吗？裴总，我帮你换。顾助理，好看吗？挺好看的。原来顾助理在窥视我的身体啊！我没有。裤子。啊？你不会连裤子都想帮我换吧？给你。哎呀！别怕。
傻瓜，原来受了这么多苦。宝宝别怕，妈妈保护你。你难道打算一辈子都不要生小孩吗？有这打算。难道顾助理想跟我有个孩子？凯总难道出去了？想办法搜集这次车祸的证据。总裁，你千万小心，你要是和顾助理被拍到了，那记者们肯定会找到顾助理的。顾小姐。您真的和盛川集团的裴总离婚了吗？我我不是，还是说顾小姐被裴总包养了？顾小姐，妈妈回答一下，麻烦您这边回忆一下。让我出现，顾小姐，你和裴总到底是什么关系？凭你的身份，是套什么电路裴家的吗？他就给我滚开！裴总，请问您和顾小姐是夫妻关系吗？是否属于利益关系？裴总，对不起，你没做错，不用道歉。今后倘若我看到有任何一家媒体有重伤我太太的谣言，再或者像今天这样非法的采访，我裴潇一定追责到底。走吧，让开！裴总，裴总，裴总，停！顾助理会不会怪我公布结婚的消息？我裴潇的女人，以后谁敢娶？确定不怪我。当时也是情急之下，裴总也是没办法的事情。顾莹，如果我说不是情急之下，裴总，你这是什么意思？没什么。顾助理，去收拾东西，一会儿出院。骆总监已经派人来接我们了。可是你的伤，还有赵立新的伤。赵立新进进了局子，真正的主谋可不在这儿。顾莹，如果我说不是情急之下的，裴总，你到底是什么意思啊？喂，顶级人生鹿茸、燕窝、冬虫夏草，各准备适合，送到上合院。是，总裁。这么补，非喷鼻血不可。别动，太困了，让我靠一会儿。慢慢来，你以前被亏欠的，以后我会补回来。哎，喂，老头，立马来雪林见我。陆总监，我想给你请个假，有急事啊。谢谢陆总监。顾助理，啊，顾助理请假，有急事。总裁，陌生号码。你好，裴大少，你好，我是郑学浩老先生的管家。我们老先生想见你一面，你看你是现在过来，还是我们去找你？我稍后给你回复。我们和郑雪浩大师有什么合作项目？哦，郑大师是艺术界大拿，书法绘画大师领域完全不同，也没有任何合作。这就奇怪了，他这么着急找我，是为了什么？老头，我错了。先生，裴大少来了。老头子，怎么把裴总请来了、嗯？让那小子进来。你呀、啊，去把鸡炖一下，肉要烂一些啊。好的，好的。裴大少
，我那有几捆柴，你能不能帮我劈？晚辈乐意相劳。战老，那些柴我劈完了。哎，老头，你怎么可以让裴总劈柴呢？他刚出了车祸。没事，这还没怎么样呢，你就胳膊肘向外拐了。去，裴大少，尝尝这丫头的手艺啊！完了完了，这老头子简直就是在老虎头上蹦迪。怎么样，不好是吧？裴大少，在你结婚之前，你根本就不了解这个丫头，她根本不适合你。她不需要做饭，她做不好的可不仅仅是饭，你们根本就不合适。只要她愿意，她什么都不用做。婚姻不是儿戏。你不该哄着他，老头儿，都跟你说了，是假的，假的，不假。哼，不管是真是假，你们都得离婚。郑老，多谢您这些年对他的照顾，您与他奶奶是至交，我想到现在你也不负所托了吧？<笑>哎呀，罢了，我这老头子啊，也是多管闲事了。这丫头虽然和我没有半点血缘关系，但是也是我在半路上养大的孙女。如果你执意要她的话，记住护好她。您放心，我定会用命护她。<笑>丫头，还不赶紧带她去医院？<笑>裴大少，是我老头子对不住你了。裴总，你真的没事吧？没事。可是你的伤才刚刚好，不及时处理的话，很可能会……怎么？我对你很重要。我我我先收拾衣裳去。怎么了，总裁？您之前查的中心医院有眉目了。裴总，你是不是应该解释一下，你和顾爷到底在隐瞒什么？裴总，你还有哪不舒服吗？别动，让我靠一会儿。裴裴总，你怎么了？顾助理，我都不知道该如何处置。裴裴总，顾助理，我那张单子到底藏了什么秘密？是是，我因为事情泄露，打死也不要提孩子。孩子，谁的孩子？完了完了，自爆了！是，是楚言的，严楚的。严楚有了。好姐妹，你先替我划一下。嗯。骆总监，去问问严楚有没有怀孕。你怀孕了。啊，没有的事、啊。但顾爷说你怀孕了。啊，那我就怀了吧。你到底怀没怀？哎呀，怀了怀了。我不想我未婚先孕的事情被泄露出去，所以才让顾爷去帮我投单子的。总裁，问出来了。你去休息吧，我还有事要处理。
好嘞，你。骆总监，去调查海城那晚的视频和停车场超车的视频，仔细对比。严处，重点查。果然发烧了，扛不住。李医生，我老婆发烧了，家里没退烧要怎么办？裴总，您先给少夫人屋里退烧，用热毛巾给她擦全身。一定要擦全身，这样才能加快退烧。嗯到房间，我的衣服，我脱的，我换的。昨天你发烧一整晚，这是作为昨晚的补偿。你这是在调戏良家妇女啊！顾助理，我们是合法夫妻，调戏自己的老婆好像不犯法吧？臭流氓！想吃什么？面条。哦，裴总，这是你要的文件。还有，裴总，我觉得我们应该换个床。我们结婚众人皆知，我也是为大局考虑。况且你也不想失去房子和分手费吧？那就什么？你说呢？叫……裴总，你要是不喜欢，就这么叫。先演示一遍，叫一声我听听。老，老，老，老婆。老公公务员和年轻公务员这一行的压力与日俱增，找工作不易，且行且珍惜。裴总，以上就是我对老公公务员这一行现状的理解和思考。顾助理理解不错啊，你找我干嘛？哦、啊，子涵，明天上午全体员工体检已经安排好了。啥？体检？总裁，严处提出了辞职。这秦寒和韩思两个人仔细对比分析出了注记结果，从此地下车库的灯会视频和海城那天晚上一模一样。你的意思是说，海城那天晚上是严处，就是我？绝对不能去！裴氏的提醒那么全面，你要是去了，怀孕的事情就瞒不住了。那怎么办？我现在肯定插翅难逃了。你有试探一下裴总对孩子的态度吗？你难道打算一辈子都不要生小孩吗？有这打算？早就试探过了，他不喜欢孩子。现在我被骆总监盯得不得不辞职了。你这个孩子必须得赶快处理掉，不然明天我们全部都得玩完。我，我知道了。那我现在帮你联系医生。别人的孩子还想嫁给裴潇，谁给你的胆子？严处都跟我说好了，放轻松点。孩子发育的很好，你决定好了吗？你决定好了吗？我
决定好了。这也太可爱了吧，胡师傅，他不是我气质，他不行，他真的就有。张姐，你不能急，你想要你打。小，我今天来是有重要的事情告诉你。放手，你们先出去。大小，你就这么不想看到我？我知道我假装怀孕是我不对，那都是因为，因为我爱你啊。李薇乐，如果你来为了说这些。麻烦你先离开。那你现在想听谁说？顾银吧，他现在怀了别人的孩子，你知道吗？你觉得他有这个胆子吗？他和他的好闺蜜商量，今天就去把那个孩子打掉。忽然，你觉得他现在为什么人不在这儿？立刻把顾银找回来。那天晚上。到底是你还是顾云？罗总监，你没有证据就……这份鉴定报告显示，海城那晚和车库破坏者是同一个人，而这个就是你的计算机专业的学习案例，手法如出一辙。严楚，如果你还不承认，公司将对你和顾云提出起诉，到时候就没有机会再让你们坦白从宽了。我说。是顾银，那孩子太可怜了，被裴总糟蹋了，他也不敢说。爷爷，绝完了，他们都知道了，这下真把裴给我了。哎，你的手术还没做呢。医生，刚刚这个女人有没有过来打过胎？啊，是她、啊，早走了。总裁，雇主的电话一直打不通，严楚也联系不上，她会不会封锁所有机场与高速？不惜一切代价，二十四小时内必须找到她。喂，请问去上京的还有票吗？唱完了，已经停止售票了。啊，那那一小时后怎么样？等明天早上吧。两小时，那三小时。啊！离开裴大毛头，我又不是不能活。夫人，跟我走吧。我我不是你们夫人，我。真的知道错了，我应该第一时间告诉你，我求求你，你不要杀我，裴总，裴总，我求求你，裴总，我求求你啊，救命啊！阿、啊、姨、啊，我再也保护不了你了，你好自为之啊！过来。那你说，我该怎么惩罚你？对对对对对不起，裴总，我那天喝多了，我不是故意要睡你的，我到现在我肠子都悔青了。那以后还敢不敢骗我？敢不敢逃离我身边？不敢了，不敢了，我我在骗你，我身宽发财死老公。你在说什么呢？不对不对不对，我我我痛到便秘得痔疮，求你了，裴总，求你不要杀了我和严。没事，真没事，别哭了，别哭了，别哭了，不要哭了。你再哭，我就把鼹鼠送到缅甸去。怀孕了？我的。如果如果你不喜欢小孩的话，你可不可以把他送回我呀？谁跟你说我不想要？还敢逃离我吗？再敢逃离我，绝不乖乖待在我身边。<笑>
，听到没？点头。哇哇，想不到裴总是个闷骚男。这冰坨子还会说情话了，太炸裂了。裴总，我们那个协议还要再继续。过来。协议？什么协议？拿出来我看看。裴总，你当时……我当时，我当时表现的还不够明显，想把你一直留在身边吧。裴总，你这是……我在表白啊，还不明显。还叫裴总？难道不想戴罪立功？老老什么？呃，老公，那我回去睡觉了。嗯、对了，我房间的门为什么打不开了？哦，忘了告诉你了，管家通知我，我们的客房门锁都坏了，所以你今晚啊，只能睡这儿了。完了，全完了。本以为是个市长千金，可谁想到就是一骗子。咱们没钱，但顾莹可是嫁了一个豪门老公啊！对呀，我怎么把这棵摇钱树给忘了呢？看、啊你要是再动，我保证你的下场和那个王阿姨。黑总。啊？你叫谁？嗯、老老公。这才怪吗？如果以后再叫裴总，直接罚款。睡觉吧。我也是个生理正常的男人，如果你再动的话，我可不敢保证。后面的结果是什么？我哥来找我。夫人，你醒了。你是啊，我是裴总安排来照顾您的，您叫我陈嫂就行。裴总吩咐您啊，今天不用去上班了，但是工资照发。这个是裴总给您的卡，里面的花销不限额。你可以随时使用。啊，对了，夫人，裴总还为您的出行安排了保镖，以防发生意外。除此之外，裴总还给您安排了营养师、按摩师、理疗师，还有母婴师呢。哇，这就是豪门贵妇的生活吗？这也太太爽了吧！这还跑什么跑啊？这个这个这个，啊，女士，这些您都要吗？都不要，其他的全都要，特别是那个。好的，那我这就给您包起来。总裁，这是我的失误，请您，请您再给我一次机会。在裴总面前犯了错，这下谁先来了也救不了他了。老公，老公，老公，你实在太好了吧，爱你哦。下次注意，会议继续。谢，谢谢总裁，谢谢总裁。喂，你个逆子！你居然为了那个乡下丫头动天意，那可是你梁阿姨多年的心血。你到底想干什么？让梁万可交出天意，这件事你好好考虑。总裁，雇主里的母亲和弟弟在楼下闹事。本村是。
逛完街了，累不？不累，这是我给你带的礼物。还算这笨蛋有良心，辛苦你了。怎么样，喜欢吗？是不是很可爱？非常可爱，可爱，可爱，可爱。真的吗？那我帮你戴上。哎，等等等等，我觉得吧，这个礼物特别适合珍藏。看来你不喜欢啊？没关系，我可以把它送给洛总监的。站住！戴上。好嘞。裴总，我居然带了个粉色领带，是不是被夺舍了？据说这是现在流行的多巴胺穿搭。原来如此，不愧是裴总，时刻走在潮流前线。今天会议结束，明早我会继续。你想干嘛，顾云？你可以呀、啊，你说什么？你现在傍上大款了，就翻脸不认识你这个妈了是不是？我最近缺钱，快准备一百万给我。原来是缺钱了呀，你放心吧，我一分都不会给你。你你，早知道当年你爸爸把你带回来的时候，我就应该直接的掐死你。你说什么？你爸爸当天带你回来的时候，我就应该直接掐死你。我最近缺钱，快准备一百万给我。难道赵宝云不是我的亲妈？听说赵宝云今天来小区门口了，有没有为难？没有。夫人，这是您的衣服，一直放在储物间。我看衣服脏了，我拿去给您洗一下吧。谢谢陈嫂，夫人您太客气了。交出来。老公，你不要生气，我当时也是实在没有办法，所以才买了这个假的。这项链是你的。是我奶奶给我的，我从小就戴着。你说过你从小和奶奶在山里生活。是啊，怎么了？这项链价值不菲，只有在国外才发售。顾莹的奶奶为什么会拿到？怎么还不过来睡觉？老公，嗯，那个客房的门一直都没修好呢。怎么，跟我睡，委屈你了？嗯，没有没有，睡觉吧。骗子，我看这客房是永远都修不好的。当年你爸爸把你带回来的时候，我就应该直接的掐死你。怎么了？老公，如果我突然发现我以为的真不是真的，该怎么办？笨蛋，不论发生什么，你都是你的妻子，这一切都是真的呀。睡觉吧。嗯。看来顾莹的身份必须得查清楚了。嗯你吓死我了！你怎么进来不敲门啊？曼可，你现在有自己的生活了，你就不应该再惦记那个孩子了。妈，你说的清清，这是我十元还他身上的护照，我怎么可能忘记呢？你呀，就算是能找到又怎么样啊？
，你已经跟裴兴峰结婚了。就那裴潇，他现在对那天意是虎视眈眈的呀。当务之急，你必须保护好天意。妈，你放心，我绝对不会交出天意的。要不是因为裴潇身边那个叫顾莹的野丫头，我的计划早就成功了。顾莹，一个不知天高地厚的小丫头，能有多大能耐？那个，在公司能不能不要叫老公啊？要是您带头办公室恋情的话，那影响多不好啊！看你表现。裴总，那我先走了。总裁，我找人找到了赵宝云的头发，顾助理 DNA 检测结果已经出来了。去查清楚，顾莹的亲生父母到底是谁？是。顾助理，哦不，应该叫你总裁夫人吧？梁老太太找你。苏总理是吧？你好，我是梁万可的母亲，跟我就开门见山了啊。你给我乖乖的离开陪笑，否则我保证让顾小姐看不到明天的太阳。乖乖的给我离开陪笑，否则我保证让顾小姐看不到明天的太阳。不好意思啊，陆了个音。丫头，你不得了啊你啊！梁老太太，你这是恼羞成怒了吗？你，你你是，我，我，这梁老太太咋了？见鬼了！裴总，这是之前没有整理好的资料。别怎么？不，都怪那个梁老太太往我脸上泼热咖啡。梁姨找你了，别怕，老公替你欺负回来。老爷，天意是我的全部，你怎么能给裴潇呢？他已经有身穿了。这两天抓紧把交接仪式办好。老爷，听到没有？裴潇，记住你答应我的话，拿到天意，立马跟顾银分手。放心，我绝不食言。原来裴总是用我来换天意吗？放心，我绝不食言。天意实力小好。裴总，这件事情你没有任何错，我很开心我能帮到你。我已经让陈嫂把客房的门修好了，裴总晚了。顾影，顾影，你开门，那只是我获得天意的说辞罢了。大魔头，骗子，坏蛋！你开门，你再考虑考虑吧。天意的事情行了，这件事儿到此为止。太太，晚餐已经准备好了，过来。顾影是吗？只要没有你，裴潇就没有危险的资本了。岳父到底喜欢吃什么呢？什么忌口？喂，裴总。你知道孕妇喜欢吃什么吗？啊，红豆粥。谢了
，行了。哇，这也太好喝了吧！我先暂时屈服一下。嗯，干什么？今天带你去个好玩的地方。啊？去哪？儿？今天开心吗？还行吧。那考虑原谅我。我考虑考虑。好，那等你考虑好了再告诉我。嗯，坐起来吧。我给你买好吃的。嗯罗总监，立刻调取游乐场附近所有的监控。顾云，总裁，报告了，我调取了所有监控，还是没有看到顾助理。立刻安排所有人去定位顾助理的手机位置。是。走。老师，你，这裴大夫都是谁？咋打那么多电话？一个出入户，赶紧把手机扔掉。你看起来挺值钱的，扔了可惜了。妈的，赶紧扔掉！要是被定位了，我们就死定了。这绑架团伙是专业的，这下死定了。走走走！根据信号测量结果，顾小姐的手机定位显示在港城北区附近，但长时间停留在那里，应该是嫌疑人反侦查直接将手机扔掉了。立马调取港城北区附近的监控。等着，去拿东西。跑进来孩子的时候，我是不是说以后违反良心的事情都由我来做呀？这什么意思？哪个孩子能来讨债吗？你赶紧打电话呀，不能让那孩子死在你的手里。您拨叫的用户暂时无法接通。没人接，没人接。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。查到了，根据监控显示，嫌疑人绑架顾小姐到了化工厂方向。顾云，你一定不能有事，立刻调动警力，前往化工厂方向。嗯，这他妈还有话要说。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯谁唤醒过你们的？我去装备，你们放过我吧。可以啊，我们是多挣一笔了。夏<笑>超，他又是活着，他就会把我们搞死的。董成，四四百，四百，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯必死无疑。可以救人，可以不可以有事？今天有事，死也是死了，不如趁热，咱们好好说说。那<笑>考虑原谅我。我考虑考虑。好，那等你考虑好了再告诉我。
还没来得及告诉你，我原谅你了。如果有下辈子，我还想再遇见你。医生，我老婆怎么样？黑总放心，幸亏药过期了，我们也做了急救措施，病人暂时安全。好。裴总，不是吧？我到了天堂还要替你打工啊？啊，行了吧？就这么不想给我打工啊？那我的孩子呢？那就好。经常去周天使温房家的人，暂时还没有找到。我与顾云逼良万可交出天意，转眼间他就遭到了绑架。这件事未免太巧了。总裁，那个，您让我查的项链有结果了。说，顾助理那条项链是全球限量发货。并且每一条项链都有编码，我查到那条项链的购买者是两万颗。总裁，我立马联系人去查一下顾助理和太。先不要查。总裁，您这是？王源，我第一次用假货的人，有了害怕的事。总裁，可是要把我换帅一点啊！客观来讲，我觉得老公你本人更帅。我也这么觉得。宝贝，你想办画展吧？当然想了，我能在镇老头那儿吹一年呢。可是万一没人来看，你觉得他们敢不来吗？那我现在就尽心画艺。那个，老公，你能不能为艺术献身一下？把衣服脱了，这样我才能更好的观察。顾莹，你皮痒是吗？怎么，看自己老公不行啊？行，你看，我让你看。你在干嘛，阿姨？阿香都已经和那个贱人公布结婚了。闭嘴！裴潇不是你能得到的人，以后也不要再去找顾莹的麻烦。原来梁万可有一个孩子，他怎么突然对顾莹这么照顾？喂，赵飞，帮我找一根顾莹的头发。笨蛋，吃这么多糖，小心牙掉毛。你不懂，能吃是福。总裁，别想讲了。跳，这么甜蜜啊！沈川现在是什么人都能进来了吗？看看吧，裴晓，这个女人和梁曼可是一伙的。陆总监，把少芬带走。顾言，你还不知道？你为了他给我闭嘴！你的亲生母亲就是梁曼可。你说什么？你为了你最好说话，给我小心点。黑潇，原来你知道。顾言，这是你和梁曼可 DNA 的鉴定报告，你自己看看我说的到底是不是真的。我想知道。笨蛋。我为你看到什么
，我都在你身边。陆总监，把人给我带出去。李小姐，裴潇，你当真愿意为了他来说这样的笑话？就算她是梁曼可的女儿，我也从不认为成为她丈夫是一场笑话。夫人，我做了红枣莲子羹，您吃一点吧。陈嫂，还是我来吧。裴总，这人那么奇，本丹，你是在报复我吗？裴总，杨万可他差点害死你，甚至还破坏了你的家庭。我所以呢？所以你想像上次一样？带着肚子里的小东西逃跑了，我，顾莹，我爱你，无关任何，无论其他。我也不知道该怎么办了。笨蛋，没事的，小公子。老公，嗯，我还有一个问题。你说。就是，我们这样的话，那是不是就是同父异母的兄妹了？那这也太狗血了吧！你是蠢货吗？梁曼可嫁给我爸之前就怀了你，原来是这样啊！还有件事我要告诉你，梁曼可交出了给你。他怎么会？我想，应该是因为你吧。好吃吗？嗯，好吃。就是今天这边怎么都没什么礼物？可能今天没什么客人吧。不是，嗯，洛言，严楚，这哪呢？我怎么没看到啊？嗯，嗯回来就回来，就回来，我愿意。要怎么才能忘记我已经？哎，恭喜恭喜！恭喜啊！恭喜莹莹。呃，严助理，嗯，那个，你有啥错？没有。洛言，你们俩什么时候？三小毛，啥子是三小毛啊？我不知道啊。我我带个三小毛。哎，出来了，出来，出来，出来。老三，是不是？
，连呼吸也会来不及。不是你，落入你的意味，掀起无止境的回忆。老公，爸爸，爸爸，呀，我在开白棋。嗯。你们考虑一下我的感受好不好？好，好。